ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழக அரசு தொழிலாளர் நலத்துறையில் கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்திலிருந்து ஒரு ஒன் செவன்டி செவன் போஸ்ட்டு நூற்றி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அறுபத்தாறு ஜூனியர் ஸ்டன் போஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட்டுக்கான அப்டேட் வந்துட்டு அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ ஹால் டிக்கெட்டும் வந்தாச்சு ஜூனியர் ஸ்டன் பற்றி இப்போதைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஸோ அது அது வரும்போது நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் இப்போதைக்கு அந்த ஒன் செவன்டி செவன் போஸ்ட்டில் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணவங்களுக்கான ஹால் டிக்கெட் வந்துட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸோ நேற்று எல்லாருக்கும் எஸ்எம்எஸ் போயிருக்கும் ஸோ இப்போ போஸ்ட் மூலமாக எல்லாருக்கும் ஹால் டிக்கெட் அனுப்பி வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் இடையில ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் இருக்குது ஸோ திங்கள் செவ்வா போதும் அந்த டேட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ எக்ஸாம் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு வரலைன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் இடையில லீவ் நாள் இருக்குது அதனால் ஒன்று ரெண்டு நாள் லேட்டாக கூட வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஹால் டிக்கெட்டில் என்னென்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியில் மற்ற டீட்டெயிலும் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது போன்ற பலதுமான தவறுகளை தெரிஞ்சுக்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நம்ம ஃபேஸ்புக் டெலகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹால் டிக்கெட் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன எந்த இடத்துல எக்ஸாமோ எல்லா டீட்டெயிலுமே அந்த ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கும் மேக்ஸிமம் மெயின் சிட்டியில் தான் எக்ஸாம் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே போட்டிருந்தா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சைடில் உங்கள் ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்த சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் வந்து பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மொத்தம் ரெண்டு மணி நேரம் தான் எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே போயிருங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒம்பதுரைக்குள்ளே ரிப்போர்ட்டிங் டைம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஒம்பது மணி அதுக்குள்ளே போ பாருங்கள் எக்ஸாம் தொடங்கி வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு நீ போனீங்கன்னா அவங்கள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஹால் டிக்கெட்டை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிருங்க ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கிற உங்கள் டீட்டெயில்லாம் கரெக்டாக அப்படி செக் பண்ணிக்கோங்க போகும்போது ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் ஒன்று கொண்டு போங்க ஆதார் கார்டோ இல்லைனா ஓட்டர் ஐடியோ இல்லைனா பேன் கார்டோ லைசன்ஸோ பாஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃப் கொண்டு போங்க அந்த ஐடி ப்ரூஃபில் இருக்கிற ஃபோ உங்களோட நேமும் ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கிற நேமும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் நார்மலாக சொல்கிற மாதிரி தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் ஃபோன்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக நீங்கள் வந்து ப்ளூ அல்லது பிளாக் பென் எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி முத்திரை கொள்ளர் எழுதியிருப்பீங்க அதே மெத்தட் தான் ஓஎம்ஆர் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் நீங்கள் ஸ்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக எக்ஸாம் பேட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் அஃபீஷியலாக அவங்க தரப்புலேருந்து எதுவுமே இல்லை நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்க டிஎன்சி டபிள்யூடபிள்யூபி எக்ஸாம் பேட்டன் அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய வெப்சைட்டில் ஏதோ போட்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க பட் அது கரெக்டானு சொல்ல முடியாது ஸோ இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் ஓகேவா நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு என்ன படிக்கிங்களோ அதையே இதுக்கு படித்தா போதும் ஓகேவா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி நடக்கும் ஸோ அதனால் இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் தனியாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ ஒன்றாம் தேதி இந்த குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ எட்டாம் தேதி இந்த எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ அதனால் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு என்ன படிக்கிறீங்களோ அதே இதுக்கு படிச்சுக்கோங்க இதோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு பிறகு வந்து டாக் நோட்டிஃபிகேஷன் அதுக்கு பிறகு கவுன்சிலிங் கலந்தாய் மூலம் ஆள் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் இந்த டேட்டா என்ற ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் டெஸ்ட்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க அதாவது வந்து எட்டாயிரம் எழுத்துக்கள் பெர் ஹவர் அந்த ஸ்கில் அந்த டைப் டைப்பிங் ஸ்கில் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணு செக் பண்ணுவாங்க உங்களை அதுதான் ஸ்கில் டெஸ்ட்டு ஸோ இதுக்கு வழக்கமாக டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு என்ன படிப்பீங்களோ அதே படிச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இது வந்து டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை பற்றி நீங்கள் கொஸ்டின் கட்டாயம் இருக்கும் ஸோ அதனால் பேசிக் எம்எஸ் வேர்டுனா என்ன எக்ஸல்னா அந்த மாதிரி பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததால் இந்த தொழிலாளர் துறையை பற்றின கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் பற்றி நிறைய பிடிஎஃப் நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இந்த தமிழ்லன்னு அடித்தா கூட ஏகப்பட்ட பிடிஎஃப் வரும் ஸோ அது ஒன்று நீங்